Bloom dan juga bunga. Oke okay, guys, inilah dia game yang kedua teman-teman antara Alter Ego versus Rebellion Esports. Skor sementara ada di Alter Ego satu poin. By the way, kalau kata Audi Teji, Angelanya dilepas. Game satu Angela dilepas, RBL kalah. Sekarang game dua, Angelanya di band. Kapok Audi Teji sama Angela Bang Otat. Hari-hari. <laughs> Aduh, bak wow. Iya kok, males banget yang judi-judi rugi negara lo. Asli, stop judul. Tidak boleh judi-judi. Asli, kapok. Kapok kena mental. Tapi udah pakai Nathan ya dia nih. Dia mau main samping magic damage. Wih, chip keluar guys. Wah lu. Mamam dah lu chip masih lu ya. Uh, teleport dateng thunderclap 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 mati ga lu Sandy, welcome to little imposter Saya welcome guys buat Sandy guys Tapi masih ga bisa babysit Nah ini nih satu lagi nih Hero apa ini? Langsung dapat skinnya kok Raihan di inbox. Ini Nathan auto pusing sih guys. Tiga-tiganya bisa ngeganyang Nathan ini. A punch for a punch. Iya rasi tapi yang pakai kemarin. Hari ini babang otak pakai chip nih babang otak. Untuk menanggulangi kita nggak tahu masihnya akan taruh di mana. Bisa di gold. Chipnya room. Feeling Colius chip atau prom sih? Mungkin masih jungle tas? Mungkin. Ada lebih survive guys. Kalau pakai masih jungle. Fin sama Lemon juga balik. Rek juga harus perform dong. Ih kelas bang otak. Sama Lemon juga balik ke Araki Hoshi. Rek juga harus perform dong. Iya dong. Jadi yang pantas. Nah kita tebak-tebakan guys. Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan ya. Kita aku kita polling polling kita polling. Eh Tayong sepuluh welcome 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 untuk membership saya welcome guys buat ayong 10 guys kita sambil polling ya masih ya jungler atau roam ya menurut kalian masanya jungler atau roam guys kalau ada chip gini ini kan udah kelihatan chipnya nih Iya, strategi. Iya, makanya. Itu sepantaran tuh. Tapi ini juga mungkin sedikit insight teman-teman, karena aku pernah konten sama R7 Charlotte buat R7 yang mungkin lagi restream juga. Mantap bang R7. Jadi masih Gotland. Oh iya, bisa juga masih Gotland guys. Aduh, pala aku jadi pusing. Ya, ya ini bisa masih Gold nih. Sabar ya. Udah ada Minotaur, udah ada Terizla. Vexana juga ditutup supaya nggak bisa ngehajar ke arah Baxi. Atau mungkin dia mau pakai ini ya? Mau pakai Gord gak sih ini mitnya? Pakai Gord kalau lawan Pakito sama Baxi enak tau? Santuy Ahmad Sigit, aku doain rezekinya lancar ya Ahmad Sigit ya. Jadi nanti Amin bisa membersihkan nanti ketika rezekinya udah banyak. Amin ya Tuhan. Amin. Thanks kok udah bantu jelasin, jangan bosan-bosan anggapin kami yang masih noob ya kok. Badwe tim favorit lu apa kok? Justru gua yang thanks udah disawer-sawer juga sama lu. Maga, kalau dibilang tim favorit nggak ada. Semua tim favorit kalau di MPL soalnya dulu Kolius pernah kan ibaratnya mantan karyawan di MPL kan. Mereka semua teman-teman Kolius. Jadi nggak bisa Kolius dekat sama mereka semua gitu loh. Jadi semua tim kita kita anggap teman jadi nggak nggak dukung spesifik tim kelebihan gort apa kok true damage dan magical damage apalagi ada efek slownya kalau dia bikin ice queen one ditambah lagi kalau ada glowing one itu bakal abisin hero hero tebel lawan Randy Junior welcome saya welcome buat Randy Junior ya thank you Randy Enak sih nantinya magical damage-nya dari Nathan Tengahnya bisa utility juga gitu Kami kerja Nge-case bang Sama Lin Kami lagi kerja bang Gimana kalau mid-nya Novaria lagi Novaria Jadi ada dua target gitu loh Masihannya tuh jadi agak sedikit milih lah Nah kita tutup ya Kita tutup dulu nih ya Pollingnya guys Kita bakal lihat lagi nih guys Kayak Gord sih bahkan Punya resiko tapi punya damage juga Gak juga kan gue mantan coach Dewa Gak mungkin dong gue Gak favoritin Dewa Blap Kan gue mantan coach Dewa Mau dijewer gue Mau gak dun Salam dari Lampung, wih salam balik. Oke okay, sabar ya, kita ini lagi Florinnya udah ditutup karena mungkin uh, dengan adanya Baxi Pak Kito Florin itu adalah option yang cukup bagus. Tapi udah ada Ruby juga guys yang bakal untuk menghambat pergerakan dari Masha dan juga Roger. Ahmad Fauzi, welcome membership, tulis tulis impostor. 
dan jangan salah kalau ngelawan balik jangan lupa saya welcome buat Ahmad teman-teman oke dua hero lagi ya ini kayaknya kalau mau dia mau main dua fighter Yuzong kah chipnya Romer masih gold lane dia pakai Yuzong mid lane nya ini kayak tadi kalau bilang gold sebenarnya look seksi guys serius atau dia pakai Kadita gitu kah hai bener loh mulutku loh gak nyampe 0,1 detik atau dia mau pakai Kadita gitu kah muncul Kaditanya guys tapi ini junglernya Akai dong Masya XP Kadita mid lane Jungler Ak Tar dulu, tar dulu, tar dulu Iya, iya, iya Masya XP Jungler Akai Gold Roger Chip Roam Sama Kadita mid lane guys Bener-bener gitu Jadi pusing drop ya Altrigo Kita jadi bingung sendiri Iya, kalau misalkan Masya jungle Karena Kadita bisa buat Ngehajar Nathan gitu-gitu guys Pak Kito sama Nathan Dihajar Kadita menangis cu Terus early-nya level 4 nya udah ngebers Kadita Iya, yeah, fleksibel banget sih. Aduh, dulu, woi, bang, 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 sabar aku kali dua aja, bang. Ya, sabar ya, ini kita kali dua, guys. Habis ini, guys, sabar, muter kita beresin dulu. Astagfirullahaladzim, pake acara begini-gini. Kok muter kalian aman kan ya? Internet kalian aman kan ya? Kita refresh dulu ya, guys. Ya, tuh, tuh, aman, guys. Internet kita, guys. Sorry, guys, sorry, guys, sorry, guys. Dari sananya ini guys, karena kita kita live streamnya aman. Kalau sananya internet kalau lu ngedown pasti langsung ngelek juga kita, nggak bisa live stream. Ini kak mainan anak TK, cocokin hero sama roll asli. Kalau anak TK bentuk ya, bang lep. Persegi lingkaran gitu. Gak mungkin gak ditahi percok Gimana lo mau ngejungling ya berat itu Tuh kan Masanya XP guys Dipakai sama Pai Seru banget dimunculin sama Alter Ego Dengan banyaknya hero fleksibel Dan ini jadi penentuan juga kan Karena match point mereka berani loh Ngebuka sesuatu yang baru The Architect The Architect Bukan tanpa alasan tentunya Nah ini enaknya pakai Kadita guys ya Bahkan Faramis pun PR sih Dia ada Purify enaknya uh, Purify-nya bisa kepancing Kalau burst damage-nya keluar Bisa kepancing pakai ulti sih Draft-nya unik dari Alter Ego Team fight-nya juga bakal serem Karena nanti tiba-tiba muncul dan bisa fight semua kan Dengan power-nya chip kan Cuman gak tahu kalau dibawa terlalu late game bakal PR sih Kalau menurut Kolius Nathan bakal sakit banget Pak Kito aja bisa nungguin di portal nanti lawan mereka Alter Ego di game pertama itu benar-benar the power of team fight Alter Ego keluar semua loh bro mm -hmm. tapi beda objektifnya mereka nggak farming oke okay, kereta damage tasnya pakai mereka itu uh, pay nya pun bu full, full ini mystery shop bahkan pay ya guys ya pay nya bahkan pakai mystery shop pay meminta diskon di land of dawn untuk mendapatkan item yang lebih cepat dan sekarang kalau kita melihat dari rotasinya Audi juga nggak kalah cepat karena dia membawa bakal sakit sih ini ngegaruk banget sih Pai dari Pai nya jadi ada surprise attack nanti yang bisa jadi terjadi juga dan match up Roger sama Nathan ini lumayan cukup head to head nya lumayan cukup oke okay. maksudnya lumayan cukup bisa ngelawan balance kayaknya pok damage dari Roger bakal lebih menyakitkan karena dia membawakan satu master assassin jadi nambah 7% damage di sana oke tapi nampaknya lihat rotasi pun telah terjadi kali ini saat depan sana mencoba untuk menutup karena Wah, bahaya nih tasnya lo guys. First turtle bisa di mau digas Vincent duluan sini. Mungkin tas bakal pulang. Nah, kayak gini kan. First turtle-nya Karsel juga udah empat. Nah, kalau ada yang muncul di gebok, Audi juga udah mau empat nih. Babang otot bisa portal nih ya. Lihat nih ya, babang otot portal nih. Lihat nih, doom. Nah, portal keluar tuh. Suelo diincer langsung. Hmm, apalagi solo kill guys, Nino guys. Lalu udah kayak anak STM cok alter ego Tiba-tiba berantem rame ya Musit Satu-satu lagi absen guys Audi teji mana Audi teji Jati kar sakit tuh Uh nempel lagi dua-duanya Eh eh tas 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 Aduh karsnya bahaya guys Ini langsung dapetin 3 poin kill di menit 2 Kayak gini sih bakal gebokannya itu Serius guys Di dalam sarung tinju isinya besi beton cuk Masih pandanya panik 
bagi Rebellion agar mereka bisa mendapatkan objektif secara cuma-cuma. Dan tim fight jangka panjang yang luar biasa. Thanks to Chip juga dia membawakan AK yang tadi sempat recall ketika terkena pop damage yang cukup banyak. Swilow juga kayaknya harus lebih berhati-hati dalam positioningnya karena ini Akai. Dan salah satu teman kita juga udah sempat mention kan, Faramis Akai yeah. bersinergi walaupun Kocep bilang tidak. Dan si skor kok wis enak kan si 21 sini sebenarnya. Cuma nggak tahu ya. Parlinya <laughs> uh, uh, sekarang ya, sedikit ya, dipegang sama RBL guys, ya, karena ya, karsa ya, udah sakit ya, banget ya, guys sumpah. Ya, itu ya, masih ya, belum sempat tander clap ya, darahnya udah hilang berapa bar guys. Kalau udah ada champion stance, champion stance tuh ya kalau ada merah-merahnya full ya di bawah pak itu. Dia harusnya lebih unggul secara gold. Bahkan dia sudah mendapatkan win talker tadi sebagai bonusnya. Sementara itu audience prediction 91% versus 9% audience by Samsung Galaxy. Audience prediction. Wow. Di mana Rebels? Mereka butuh support dan banyak kali kali ini kita lihat di arah top lane. Kasih dekat situ sih. Sangat ekstrim dilakukan oleh para peserta. Gila P4 di atas, guys. Sebenarnya Faramis ini bagus buat nge-counter chip loh. Kayak portal chip kelihatan dan pada muncul Nah kan ditenggelemin tuh Wait shutdown lagi mahal guys Dah nih Pai sambil nyanyi lagi nih Kita bikin heptasis Tuh heptasisnya akan jadi tuh Wintalker Thunderbelt Si Roger yang mau bikin itu tuh Jelas lah ya dia bisa banget nih untuk nge-meltdown siapapun bahkan kayak Vincent pun harus hati-hati loh karena ini masih XP Claymore eh Claymore apa namanya Azure Blade enaknya jadi tas sekarang dia rotasi ke gold bisa ke XP juga bisa karena kiri kanannya punya damage iya yeah, yeah. kayak gak perlu ini sih kayak gak perlu hmm. untuk bikin card dire hit juga sih ini bakal lebih early juga untuk mendapatkan Blade of Despair jadi harus lebih berhati-hati karena, karena memang buk udah bukan metanya untuk game cepat banget kayak gitu kecuali yang memang owning banget dari early game nah sabar nih di apalagi ada turret defense Nungguin aja Babang Rek buka portal nih ya Dipanggil dengan Roji-ah nya nih Wih Vincent yang dapet Gila payah digebugin digebugin abis-abisan guys Uh bagus banget Krak Wah ultinya Swelo lebih bagus lagi guys Momennya pas itu Eh 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 iya eh, eh, bang otak langsung digebok. Satu, itu ultinya Swelo pas banget itu. Counter set up yang begitu mahal keluar barusan dari Netherlands tapi top lane. Oh my god, Tino. Wah, atas bola pasti. Kali ini Serigala tim Alter Ego ternyata mereka tidak bisa mengaung karena belum bulan purnama dan bahkan dengan dua lane sudah dimenangkan oleh tim Rebellion 2000 gold tim pers ini terlalu jauh lip. Wow, thanks to Swelo lagi-lagi ya. Set up yang begitu rapi dipatahkan dan mid-nya Kayaknya udah prediction tuh dari sosial media deh, dari storynya MPL harusnya ya. Kalau mereka tidak bisa memaksa tim dan mereka harus memakan satu orang. Mereka harus coba gimana caranya nutup tim itu. Lihat kaki yang terjadi. Berdarah satu orang kars. Lihat empat versus satu. Happy birthday kars. Surprise. Serba salah ya tapi Pak Kito kalau pakai Purify juga kurang bagus soalnya jadi nggak bisa dive in. Iya iya udah pasti shortcutnya. Oh YouTube. Udah bagaimana teman-teman alter ego untuk join team fight jangka panjang tapi buat lotar dong. Oke paling ketahui di sana menuju ke arah seorang Swelo di pasar dengan Nether yang dimiliki kita pakai Swelo masih bertahan dengan trigger disiplinnya. Trigger discipline from Swelo. Bahkan nggak di Purify bahkan nggak pakai ulti Swelo nya nggak panik guys karena dia tahu ngitungnya bagus power spike nya. Si damage yang matang juga cukup pede. Tapi ya udah mulai kelihatan nih dengan rotasinya. Alter Ego memang bisa pegang kendali. Cuma punishment dari Rebellion juga perlu diperhatikan loh. Nah ini bedanya ya untuk Masya yang bukan Roamer. Masya XP lane karena dia gak punya dire hit. Jadi gak bakal bisa meledak tuh untuk damage. Ketika Swilo nya dalam keadaan HP yang bener-bener low. Seperti tadi. Hanya efek dari burning nya saja. Lethal Ignition yang bisa digunakan. Dan untuk sekarang Turtle setup nya. Kalau ini dapatkan lagi bisa oleh Vincent, Turtle kah? Turtle uh, uh, RBL nya so far menang gold. Untuk menyelesaikan item yang dia butuhkan. Karsa juga udah jalan, Paye jauh. Paye mau ngambil turret sih, udah kayak main aura zaman dulu guys. Aura main Masya guys. Diputar, diputar, diputar. Biang dapet gak tuh? Oh berarti retri nya gak pas guys, Akai nya tadi guys, si tasnya. Wah rugi. Hilang tiga, Karsnya double kill lagi. Dipliker lagi, ibu set ditenggelemin guys. Mengamuk banteng birunya guys di game kedua guys. 
menantikan kalau misalnya Rebel lihat nominasi penuh untuk game kali ini, Lim. Wah, ini konsep yang begitu baik. Heavy Spin dari Tas udah dipancing untuk ambil objektif. Walaupun gagal, yang penting Heavy Spinnya full down. Di saat tidak ada Heavy Spin, PR sih ini. Remnya masuk B dan gak ada counter lagi. Ya, dan di eh, pakai Tokars memang power banget soalnya Yusuf. Gak ada jawaban. Langsung grouping. Dia tahu kalau Swailonya buka satu nederamnya jauh dari dia. Makanya dia Dan gara-gara Farami Swailow, uh, menurut Kolius RBL memang jadi lebih ini sih. Jadi lebih pede ketika fight panjang. Dan sekarang power dari Alter Ego mulai terkikis. Dengan perbedaan 5000 gold, hal inilah yang menjadi pembeda shooting fight yang mungkin dalam jangka waktu dekat ketika 50 Ini judulnya muncul live stream respect streamer guys. Iya, ini konsepnya ada di heavy spinnya tas tahu. Kalau sampai tas yang ngebuka duluan, itu bisa jadi masalah. Tapi kalau telat sedikit juga, objektif langsung hilang. Ah, jadi bisa kita bilang jawabannya adalah satu. Gimana caranya Swelo tertrigger dari realmnya? Karena tadi di arah bottom lane dengan dia sekarat pun aja, itu trigger disiplinnya masih bagus. Dan sedang Akai jungler sebenarnya bagus, karena dia bisa ngebubarin ketika Farabis ulti guys. Tujuan ini, ultinya Akai kan bisa begitu. Udah sempat kita mention, D-nya bakal bener-bener jadi gold lane hyper carry. Dia yang bakal ngedeal damage paling tinggi. Dan ledakan... Dari Theory of Everything, karena basic attack terlalu parah untuk sekarang, karena dia juga udah punya Starlium Side, akan lebih menjengkelkan lagi ketika nanti ada di reward fight besar. Lihat, dia unggul dua level dibanding Nino. Bahkan konsep dari Masya, yang biasanya ngejolin top lane. Oke, okay, conceal rack ya. Portalnya harusnya. Hmm, diputer-puter, pingsengnya dijepit. Gak ada damage, guys. Ulti lagi Swelonya. Gila bubar gerak jalan guys. Bangun tat, bangun tat. Di belakang langsung ditempelin bangun tat ya guys. Wah ada Lord lagi PR nih. Harus mau hidup ya. Oke dan uh hampir saja bisa didapetin tadi. Ya Reki tadi ngasih space untuk teman-teman lainnya kabur dan sekarang masih di fight. Eh dapat lo solo kilo Nino lo. Bisa kabur kan Ninonya? Nino masih coba dikejar. Tiga orang yang sudah siap stand by mereka seorang Nino dan Crit di sana semaksimal mungkin menutup jalan. Terbakar Crit mengorbankan jiwa dan raganya untuk mendapatkan Nino untuk pulang karena Gila. Crit harus menjadi tumbal untuk Nino. Dan kalau Nino tumbal Jadi bis direction ya crate-nya ya. GG. Tuh guys, nyawa gold lane tuh mahal cu. Kalau kalian mitin gold lane kalian kayak gitu jangan ditinggal pulang cu. Kesian. Kalau masih bisa diselamatin mah. Hmm. Ulti ya kepancing ultinya. Wah, tasnya hilang lagi. Dapat Lord dong nih RBL. Pai 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 pai. Gak bisa. Mati empat guys. Ganya gak bisa habisan. Gila 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 gila. Dengan sangat flawless. Oh, ini dua divine lift juga sudah ada di tangan dari Swilo dan juga di dua-duanya punya magic damage yang sangat-sangat brutal sekali. Apalagi sudah ada necklace of durance. Jadi nggak bakal ada efek shield dan juga heal up yang begitu. Halo Mons. Eh, by the way kemarin Rebellion Geek itu yang menang siapa ya? Kalau lu sampai lupa loh. Pokoknya kan satu sama. Game tiganya menang siapa sih Geek ya? Kok sampai lupa sih kita? Padahal kita lagi nobar itu kemarin. Oh Rebellion. Apa itu? Bisa aja. Bagus sih, bagus, bagus. Thank you, thank you guys. Iya, Rebellion. Ini kalau Rebellion menang lagi, RRQ turun nih peringkat paling bawah nih. Kalau RBL menang ya. Digas pinceng. Uh, ini debek dari Pai udah mulai masuk loh ini hati-hati loh lihat tuh pingsan sakit banget di Thunder Clap oke okay. kelihatan banget ya Pai nya udah coba maju udah mulai sakit juga dengan Malfik Roar tapi perfect objektif Be Rebellion lawan Akai loh iya iya masalahnya lawan Akai yang dimana Akai sangat-sangat mudah untuk melakukan secure terhadap objektivitas tapi buat sekarang perbedaan level ya harusnya pelan-pelan akan disusul oke tas di sini makan cepat dimakan di wah tasnya langsung bonyok guys ada kar soalnya kembali lagi menjadi sebuah jawaban kaitingnya itu yang susah ya karena mereka ada ada si Faramis itu si Wisnino Nino 
Tapi nampaknya sang serigala masih bertahan. Iya iya iya. Tidak membuka rumput secara bersih, Be. Tiba-tiba ada Audi yang udah Eh, kami lagi ngekes. Kami lagi ngekes Denny. Itu dry dry bus yang bahaya banget ya. Karena okay. itu bahaya kalau misalkan gak ada informasi tapi sampai di belakang. Oke, okay, lihat nih. Dengan sangat mudah effortless Profesor Kamin. Oh, gila, ini tuh red rontok atas bawah. Tapi mau hidup nih Alterigonya harusnya masih bisa defense gak sih kecuali kecolik ya? Masih bisa defense ini. Punya siapa saja. Oke, tapi karena tas yang sudah spawn bisa memukul mundur dari teman-teman Rebellion juga dan Alter Ego masih ada di kondisi yang tidak bagus. Walaupun nggak bagus, tapi dia masih punya chance juga sih. Oh ini ini satu pemain yang benar-benar masih belum bisa ditemukan jawabannya setelah terkena solo kill. Kayak solo kill bukan jawaban soalnya. Itu masih early game. Sementara Nathan, power spike dia menuju ke mid game sama dengan late game makin lebih powerful. Welcome buat yang baru join ya teman-teman ya. Jangan belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga. Ketika ditabrak sama Pai, ya Pai-nya flicker juga. Tapi ya entropi lagi-lagi dengan range yang lumayan jauh. Itu bisa bisa selamatin dan jangan lupa Faramis. Jangan lupa Faramis nih. Karena Faramis Ini ditarik ulur lagi ya. Uh, dalam waktu 10 detik, Lortnya spawn. Alter Ego-nya udah kewalahan untuk ngurusin minion wave yang datang. Dan karena dia pakai Kadita, dia nggak ada hero yang bisa clear wave dengan cukup cepat loh guys. Mau siapa yang di base? Mungkin enaknya tuh karena ada chip guys. Jadi bisa satu orang misalnya di base untuk membersih minion nanti chip tinggal panggil pakai portal. Masalahnya portal chip kebuka, ultinya si Swelo juga dibuka. Itu PR. Walaupun objektif ada di depan mata mereka dan Vincent unggul dua level dibandingkan dengan tas. Bukan hanya dari objektif, si goldnya juga nih, hampir 7000 gold loh. Gila 7000. Dan setelah Lord ini Lim Ceban, seribu bisa, bisa, bisa sepuluh. Apalagi kalau menang fight tuh di dalam kontes Lordnya, Nino, Rose Gold, Meteor, enam item lengkap sudah, respect ya. Tapi masih belum menemukan jawaban dari lini belakangnya karena belum ada flanking power yang bisa dimainkan kecuali sekarang. Oke, shortcut. Apa di sana shortcut pun terjadi menuju ke seorang Swellow, flank, flicker tapi tertarik. Di belakangnya langsung dihajar guys. Wih, portal dibuka lagi mereka. Bahaya nggak sih? Jangan masuk gak sih? Eh! Profesor. Tapi udah dapat rumput ya si Krite ya. Gila tasnya langsung diganyang cuk pandanya. Oke Krite ketahuan gak sih itu? Harusnya kelihatan si Krite tadi move ke situ. Belum ada yang sadar. Belum ada yang sadar. Audi, Audi mau buka. Gak kelihatan, gak kelihatan sama Audi. Masuk gak sih Krite, Krite, Krite masuk gak sih? Kelat. Itu dia. Satu, dua, tiga masuk. Dan ini pencana. Tidak ada pasturet, tidak ada apa pun untuk melindungi. Wah bahaya nih. Dua puluh tujuh detik, Wright yang mati, Lordnya bentar lagi spawn. Sengaja dia mencoba guys, daripada bengong doang guys. Lihat, lihat, iya, iya, iya. Tapi di sana Nino berhasil membuat Swello mengeluarkan Rap. Gila, mereka gantian guys, tahan badannya guys. Ayo gantian, gantian, absen, absen. Pai versus D dan dapatnya Pai kali ini gagal manual tas. Oh bahaya nggak sih base nya nggak sih bang? Bang kan ada Lord bang. Kan ada Lord bang. Kan ada Lord bang. Minus satu map. Minus satu map cok. Kan ada Lord bang. Aduh. Denny Zakaria welcome to Little Imposter. Kan ada Lord ya bang. Beautiful yang tidak ada pemicunya dan baru digunakan ketika